MVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veers in MVV, RTV Maastricht en Keno Media. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van MVV TV. Vandaag gaan we uitvinden hoe het is met Shermar Martina. Hij heeft natuurlijk al een poosje geen wedstrijd meer gespeeld. Ik tref hem vandaag bij Sporto. Shermar Martina. Uh, we hebben je lang niet uh, op het voetbalveld gezien, althans niet in de wedstrijdvorm. Uh, vertel eens, wat, is er, uh, wat heeft er zich de afgelopen tijd met jou afgespeeld? Um, ik ben in november, uh, tijdens de Interlandperiode in uh, Curaçao, ben ik uh, flauw gevallen tijdens een uh, krachtoefening. En uh, ja, toen hebben ze me meegenomen naar het ziekenhuis. Uh, hebben ze een uh, holterkastje op mijn lichaam geplakt zodat ze 24 uur mijn hart in de gaten konden houden en ja. uh, de volgende ochtend terug naar het ziekenhuis geweest om, uh, om het holterkastje terug te brengen. En ja, toen zouden ze het nakijken en toen hebben ze een, een korte hartritmestoornis ontdekt. En uh, ja, toen uh, moest ik ook bij direct gewoon stoppen met uh, alle intensieve oefeningen en ik ja. kon eigenlijk vrij weinig doen eigenlijk. Dus, ja. En dat uh, heeft een tijdje geduurd, uh, uh, maar op een gegeven moment mag je het dan weer oppakken. Ja, het heeft uh, ongeveer 2,5, 3 maanden geduurd voordat ja. ik uh, weer intensief mocht trainen. Want uh, hier in Nederland moest ik uh, verder onderzoeken doen. Um, ja, de, ik moest gewoon wachten tot de uitslagen uh, goed waren, tot, zodat ik weer aan de slag mocht met uh, mm -hmm. trainen en intensief trainen. En uh, gelukkig is dat goed gegaan. Uh, ze hadden niks kunnen vinden. Ze hebben het zelf proberen op te wekken. En uh, daar hebben ze het ook uh, niks kunnen vinden. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat was positief. Ja. Dus het is verantwoord dat jij nu weer aan de slag ja. bent, als ja. het ware. Ja, ja, ja. klopt. Heb je wel een, uh, een, een, sta je met een ander gevoel op dat trainingsveld nu dan wel, dan voorheen? Nee, eigenlijk uh, niet. Nee? Ja, ik heb me al die tijd gewoon goed gevoeld. Dus uh, ja, bij mij was er niet echt uh, sprake van paniek of zo. Hmm. Alleen in het begin dacht ik wel van oké, okay, wat als uitslagen negatief zouden hmm. kunnen zijn? Uh, wat zou dat voor mij betekenen? Stoppen met voetballen bijvoorbeeld. Maar uh, nee, ik voelde me gewoon goed en uh, doordat ik me goed voelde, was ik gewoon heel positief uh, ingesteld. Dus. Wat dacht je toen je het hoorde? Ja, het was ja, heel raar eigenlijk. Ik dacht van ja, oké, okay, ik zal het hebben dan als zij het zeggen. Mm. Maar ik heb uh, geen moment getwijfeld of uh, um, gedacht van oké, okay, het zal niet goed komen of iets. Ik dacht altijd van ja, weet je, ik voel me gewoon goed en uh, het komt, komt wel goed. En, uh, Eerst die uh, testen doen in, uh, in het ziekenhuis, inspanningstesten. En die waren allemaal goed gegaan, gelukkig. Dus uh, ja, ik ben uh, heel deze periode gewoon uh, heel positief erover geweest. Dan doe je een hele periode, kun je niet meedoen. Uh, lijkt me verschrikkelijk voor een voetballer. Hè? Je ja. ziet je teamgenoten zijn gewoon bezig met hun, uh, met hun sport. Hoe heb je die maanden dan beleefd op die manier? Ja, het was... Uh... Wel moeilijk, omdat uh, ja, het is niet leuk als je niet mee kan doen en hm. je ziet dat iedereen vooruit gaat en jij blijft stilzitten. Maar uh, ja, zoals ik net al zei, ik, uh, ik bleef gewoon positief en uh, ik bleef ook tegen mezelf zeggen het komt wel goed. En, uh, ja, zo heb ik me doorheen gesleept, ook uh, veel met mijn moeder en mijn broertje erover gesproken, hm. met vrienden. Dus uh, ja, gelukkig uh, die, 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 ja, hebben me er ook echt uh, doorheen ge geholpen. Ja. Probeer je dan uh, op een bepaalde manier er alles aan te doen om toch bij die groep betrokken te blijven? Door wel uh, bij de kleedkamer, bij, bij de wedstrijden te zijn? Ja, ja dat, sowieso, uh, dat is sowieso een afspraak. Uh, geblesseerde spelers moeten elke, of ja, elke thuiswedstrijd uh, gewoon aanwezig zijn. En uh, met trainingen vooral probeer je gewoon even buiten op het veld te staan. Gewoon even naar de training te kijken, zodat hmm. je toch ja, ook wat meekrijgt. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat op het moment dat je dan eindelijk weer mag meedoen, dat dat een gevoel van ontlading met zich meebrengt. Ja, ik heb uh, meerdere malen aangegeven, ook bij Remco en Erik, van weet je, ik voel me gewoon goed, dus mm. ik kan gewoon trainen, maar uh, we moesten toch wachten op de uitslag van het ziekenhuis. Mm. Dus uh, ja, het belemmerde me wel, zeg maar, dat ik ja, niks kon doen eigenlijk, maar uh, ja. Het is, uh, het is wat het is. Ja, ja. Je noemde hem al even je broertje Charmaine, uh, die natuurlijk eigenlijk uh, altijd met jou samen heeft gevoetbald, ja. ook bij MVV. 
Uh, uh, hij heeft dit jaar geen contract meer bij uh, de club. Hoe is het met hem en waar zit hij nu? Ja, het, is, uh, het gaat uh, goed met Jermaine. Uh, hij doet uh, vooral elke dag personal training en daarnaast hadden ze dan ook voetbaltrainingen. Ik denk twee weken geleden is hij naar uh, Estland vertrokken voor een stageperiode. Maar het uh, beviel hem niet zo goed daar waarop hij beslissingen heeft genomen om terug naar Nederland te komen. Ja. En heeft hij wel uh, uitzicht op uh, uh, ja, een, een nieuwe club? Ja, ja zeker. Ja. Hij is daar uh, in gesprek over met onze zaakwaarnemer. En uh, ja, dat, uh, uh, ik hoop dat het heel snel rondkomt uh, voor Chimé. Ja. Hoe is het om uh, dan uh, het eerste voetbalseizoen eigenlijk zonder hem uh, mee te maken? Een beetje raar, want ja, we zijn uh, 24 jaar elke dag samen. Mm. En nu om. Een jaar al niet meer met hem te spelen is wel uh, ja, wennen, maar uh, ja, we dachten wel een keer van onze wegen gaan scheiden. En uh, ja, nu is dat moment aangekomen. Ja, het moest een keer gebeuren. Ja, het moest een keer gebeuren. Ja. Ja, ja, ja. Is dat dan wel de, de, de wens en de, 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 de hoop dat jullie ooit misschien nog wel eens verenigd worden in een elftal? Ja, dat sowieso, dat sowieso. Maar ja, we kunnen niet in de toekomst kijken, dus uh, we zien wel wat er gebeurt. Ja. En uh, jouw toekomst bij MVV, is dat nog, uh, je hebt voor dit seizoen een contract geloof ja, ik, hè? klopt. Uh, hoe, hoe kijk jij zelf dan naar de toekomst? Um, ja, voor nu wil ik gewoon fit worden en uh, mijn wedstrijden weer spelen en vanuit daar kijk ik zelf wel wat er gebeurt. Dus. Ja, de eerste prioriteit is weer uh, in wedstrijdvorm ja. op het veld te staan. Ja. Nou, ja. Laten we hopen dat dat snel gebeurt. Hè, yes, dank je wel. Ja, dan zijn we toch weer bijgepraat over de situatie rondom Chamar. We wensen hem voor de rest van het seizoen heel veel succes. En ik bedank u voor het kijken naar deze aflevering MVV TV. Volgende week zijn we er weer. Tot dan. MVV TV werd mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, VZ MVV, RTV Maastricht en Keno Media.